有消息了，对不对？喂，周萌，立刻回来。怎么了？刚才有人来电话，说彤彤在他们手上，要你准备一千万美金去赎人。报警了没有？你先回来。绑匪说，如果报警就撕票，我们不能冲动。一千万而已，我们给得起。就是因为我们给得起，绑匪才敢这样邀请你，这是错误。彤彤被人绑架了，把电话给我，我来说。如果我们妥协，那岂不是以后谁都敢要挟我立中谋？马上报警！彤彤被人绑架了，他们要多少钱？是有人打过来电话，但是还需要进一步查证。他们都打电话要钱了，还查证什么？你会给他们钱的，对不对？彤彤的命不是由金钱来衡量的，对不对？彤彤现在在他们手上，万一他们打他、欺负他怎么办？啊，不会，他们只要你的钱，不是要他的命。你会去赎他的，对不对？李成峰，你说话呀！我们现在要做的是报警。不要！如果报警，彤彤的生命就会受到危险。给他们钱吧，你有钱的。钱是身外之物，没有什么比彤彤更重要。给他们钱吧，你是有钱人，给他们钱吧。有钱也不能这样给，否则以后谁都可以管我立仲谋要钱。难道，难道你不要彤彤了？那你费尽心思打赢官司，又是为了什么？是你儿子，他是你的亲生骨肉，你不用感激吗？我不知道你在说什么，被我说中了，对不对？彤彤果然是你报复我的工具。就算我立主谋，再冷酷，再无情。警察参与这件事情，万一彤彤有危险怎么办？我报警就是为了彤彤的安全。我不是跟你说过了吗？绑匪不就是要钱吗？给他们就是了。你为什么不听？难道你这一辈子非得跟我作对吗？现在不是义气之争，是关系到你儿子的命。我就是为了要保住彤彤的命，我才这么做的。我们应该相信警察。厉先生和厉女士的想法我都很理解。但报警是最正确的，也是必须的。我们不应该纵容这种行为，这也是每个公民的义务。你们应该相信人民警察，我们会保护每一位公民的安全